Estamos no município de Poço Redondo, mais uma vez aqui nessa terra maravilhosa. Nós estamos mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Vado Gavião, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Vado, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da mesa diretora. Nós já estamos presenciando aqui em loco é, a dedicação da mesa é, com a área física do prédio, né, já preparando aí uma reforma no plenário, enfim. Como você comenta, presidente, essa iniciativa? Bom dia, bom dia a todos. A gente estamos aqui fazendo uma pequena reforma e já estamos se preparando para agora, na próxima quarta-feira, dia 15, a gente voltar aos trabalhos aqui na Casa Legislativa. A gente já tem os projeto aqui né, dos professores e a gente estamos na expectativa de não perder tempo, já que a gente tem um recesso de dois meses, a gente não pode perder tempo, temos o carnaval que vem aí na semana que vem, portanto a gente já estamos se preparando para na próxima quarta-feira, dia 15, voltar aos trabalhos legislativos. Aqui. Já aproveitando aqui o espaço para convidar toda a população a participar da, da sessão. Sim, sim, a população que sempre, graças a Deus, essa casa sempre é bem visitada e nós estamos agora numa nova é, é, mesa diretora é, e o pessoal do Poço Redondo está naquela expectativa de ver cada vez mais essa nova mesa diretora desenvolver um trabalho voltado à população de Poço Redondo. Essa nova diretora que você se refere, Vado, é o bienio 2023-2024? Sim, 2023-2024. Em todas as nossas entrevistas, é, presidente, com as câmaras municipais, nós perguntamos sobre o regimento interno da casa. Claro que também com relação à lei orgânica do município, que periodicamente precisa ser revistas, revisadas, atualizadas. Existe essa preocupação já dessa nova diretoria? Sim, a gente já está se preparando para agora, depois do carnaval. Nós já conversamos com o nosso corpo jurídico para que a gente possa a revisar essa nova é, essa lei orgânica e o regimento que o regimento vem da lei orgânica, né? porque o nosso é muito antigo. Para vocês verem, é, a, a maioria das câmaras votou os trabalhos legislativos dia 2. E o nosso regimento aqui diz que é a partir do dia 15. Entendeu? Então é por isso que a gente já está se preparando para quando for agora no segundo semestre, nós já está pronto com uma nova, um novo regimento novo e vamos fazer aquilo que a gente precisa reajustar e melhorar muito mais, porque tem muita coisa aqui que é antigo e é muito atrasado. Você que conhece bem, Evado Gavião, os problemas aqui do município é, de Poço Redondo, é, com base nesses seus conhecimentos, com base na sua trajetória política e pessoal também, que pedido você faria, assim, de modo especial ao governador eleito para que ele é, destine mais ações que atendam a necessidade maior aqui para Poço Redondo? No momento, hoje, você chegar até numa hora boa. Me pegou de surpresa, né? Então, assim, do jeito que eu gosto. Né? É claro que no é trabalho a gente está de terno. Mas, assim... É, bom, 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 é verdade. Hoje, nós estamos aqui em Poço Redondo. Eu estive recentemente dando entrevista a algumas emissoras e a população, hoje em dia, está reclamando. É a questão da DESA. Então, o pedido agora para o nosso governador Fábio, a gente sabe que Fábio está com 42 dias que chegou do governo do Estado. Não é fácil a questão da DES, mas o momento agora é de socorro. Abastecimento. abastecimento de água, porque a DES está deixando a desejar nesse alto sertão sergipano. Parece que piorou esses 42 dias. Foi os piores 42 dias que nós já vimos aqui em Poço Redondo. Lembrando que trata-se de uma cidade ribeirinha. A 14 quilômetros do Rio São Francisco. E nós estamos assim, necessitando. A gente sabe que o a Operação Pipa, por parte do Exército, já né, suspendeu. O município está botando devagar, poucas, carro Pipa, e a população está é, pedindo agora essa emergência. Primeiro, dar um suporte a DES, para que é coisas para ontem, repito, já temos 42 dias, que foram os piores 42 dias na história do, do abastecimento d'água aqui em Bolsonaro. E claro que o governo de Fábio Mitidieri está se preparando para ele... É, foi a questão da DESO para que fique né, uma alternativa para sempre, porque a gente sabe que a, a questão da DESO, não, não, não é, acredito eu, que não é funcionário. Então não adianta você estar tá mudando. E sim, é a estrutura. A DESO tem que mudar a estrutura completa. É, presidente, 
é, vamos também registrar aqui a presença